нарын мандхаас шингэх хүртлэх өрөн удмнуудгийг дон сүлгэж явсан 800-ны тэртэх их Монгол улсын мандан батрал үүсэл хөгжил дорд хэлэгдлийн түүхэн үе мөчлөг бүхэнтэй хамт Монгол цус Монгол их өрнөрөө бахрагдаг хэм бүхнийг их язгуурын түүхэн жимээр хамт таайлхыг өрж байна За сайн байцхан хөөгтүүд за ээлжит лекс ман түүх юм ман цуврал лекс эхэлж байна. Төрөв бид нэр анхныхаа лекцээр хүннөө гүрний тухай ярилцаад одоо модон шоны хааны үеийн хүртэл яриад дуусан. Одоо өнөөдөр модон шоны хааны үеийн эхлээд а хүннөөчүүд өмнөд умрт болж хуваагдсан. Өмнөд хүннөөчүүд урах шагаан одоо хат одоо уусан а умрт хүннөөчүүд бүр Европ хөрсөн За тэгээд манай тоолын үеийн 450 оны үед Европыг одоо эзлэн төрөмгөлж байсан Атилла хааны хүртэл энэ хэсгийг хоёр дугаар лекцээр нь хэдүүлээ тав өхөнд багш нь ярьж энэ талаар тодорхой ойлголт өгөх болно. За модон шоны хааны үед би төрөө хэллээ эзэлж аваад тэр 5.9 сая хавтгай төрүүлжийн километр газар нутаг дээр байрлж байсан улс хөрнүүдэн байгуулдаг хүннүүгийн их гүрэн байгуулсан төдөөгүй ойр орчим бүр дөрвөн зүгтэйн одоо байлдан дагуултын үйл ажиллагаа хийж маш олон орон гүрэн овгуудыг өөртөө нэгтгэж авсан. Түүхэн тэмдэгснээр модон шоныгийн үед хүннүү гүрэн 38 одоо овг аймгийг нүүдэлчин аймгуудыг өөрийнхөө мэдэлд нэгтгэсэн гэж ихэж бичсэн байдгийн 38. Энэ утгаараа бол модон шоныгийн үед байгуулагдсан их хүннүү гүрэн бол олон үндэстэн олон угсаатны ийм гүрэн улс байсан юм шүү гэж ойлгох үндэстэй. За тэгээ энэ үед данч одоо байлдан байлданы үйл ажиллагаа явагдаад байгаагүй өнөөгийн нийгмийн нийгэмд хэрэглэгдэж байгаа маш олон харилцаа хүннүүгийн энэ их гүрэн үед бий болсон байдлыг эндэс багшин зарим энэ таав өхөнд урдаж байгаа юм. Одоо модон шоныгүй үеийн хүннүүгийн их гүрэнд анхны яам нь боолын хэрэг эрхлэх яам гэж байгуулагдсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл төв азд анхны төрт улс ухаанда анхныхаа яамыг монголчууд боолын хэрэг эрхлэх яам гэж ихэж байгуулж байж. Тэгээ энэ ягаад боолын хэрэг эрхлэх яам гэж байгуулж байгаа нь өөхөр 480 зогсто байсан бүх авг аймгуудыг бүгдийг нэгтгэхэд тэр аймгуудыг бүгдийг бол зэрэг болгож байсан. Бол зэрэг болгож байсан. А тэгээд энэ боолын хэрэг эрхлэх яма нэг вангаран удирдуулаад нөгөө олон авг аймгуудаас чинь датвар төрөөсэн авдаг цэргэн дайчилдаг одоо юу л байдгийн тэр улсуудаан авг аймгуудаан удирдддаг ийм зохион байгуулалтанд ороод анхны ийм боолын хэрэг эрхлэх яма байгуулагдаж байсан гэж энэ утгаараа бид хэлдэг штэ Монгол улсад боолын нийгэм гэж байгаагүй гэдэг нь бас учир дутагдалтай ер нь анхны одоо төв азд анхны одоо боолын нийгэм боолын системийг хүннүү гүрний үед үүсгэн бий болгосон юм аа гэж бас ойлгоход болохоор ийм асуудал байгаад байгаа байхгүй юу тий а тэгээ дараагаар нь бол нэгэнт их эзэнт гүрэн төрт гүрэн байгуулагдсан юм болох тэ зэрэг төрийн зохион байгуулалтын их өөрчлөлт хийгдсэн за энэ дүүл дээр шаньюутай дооронд зон хөтлөгчдийн зөвлөлтэй төрний доор вантай тэгэл доошоогон одоо юу хэвтэй зэрэг одоо мянгат зууд арв төмд гэд ихэд хойрлтанд ороо явж ихтэйгаа зэрэг а бас феодлын нийгмийн үндэс тавигцаан гэж үзэх хүндсэл бас гараад ирдэг юм аа тэгээ энэ энийг бол одоо нарийн мэрэгжлийн түүхчд тал талаар нь судлаа тогтоогоод өгнөвс а ерөнхийд нь багш нэг тоймлоод хүннөгөө үед л монголд болын нийгэмчл байсан байна феодлын нийгэмчл үүсч байсан байна гэдэг ерөнхий ойлголтыг та бүхэн очих хараа гэж за энэ үед ур талд цэн улс мөхөд одоо хятадын дээд өв хан улс бий болсон одоо хятадын дээд өв хан улс энэ хан улс хүн улс хоёрын хоорондын харилцаанд онцгой онцгой одоо жухал жухал олон үйл явдлууд байдаг юм аа Тэ өнөөдөр багш нь тэр үед байгуулагдсан манай ерний өмнөх 198 онд хан хүн хоёр улсын хооронд анхны одоо инх ургийн гэрээ гэдэг гэрээ байгуулагдсан байдаг. Одоо өнөөдөр өөрөвл хоёр улсын хооронд харилцсан үйл довтлох биеийн биенээ хүндэт гэж байх одоо юу инхийн гэрээ гэж яриад байна штэ тийм ээ. Ийм гэрээ 2210 хэдэн жилийн өмнө өнөөгийн хатад Монгол хоёрын хооронд тэр үеийн хан хүн хоёр улсын хооронд байгуулагдчихсэн юм шүү. Тэгтээ энэ одоо 
ёо инх ургийн гэрээ гэдэг энэ юм бол их олон мянган жилийн төөхтэй байж гэж ойлгож болно. Тэгээ тэгээ тэр гэрээг нэг их судлаад үсгэхэд их олон талын юм хамрсан байдаг юм. За нэгдүгээрт нь хоёр улсынхаа хилийг тогтоосон байдаг юм. Төрөний одоо миний хэлснээр хил тогтож байна. А хоёр дугаарт нь хилийн худалдаа хэрхэн одоо хөгжүүлэх асуудлыг мөн хоорондоо ярьсан байдаг юм. Бим биеийнхаа газар нутагт өнгөлцөхгүй байх, дайрах тавтлахгүй байх тухай асуудал явагдаг юм. Өөрөөр хэлвэл өнөөдөр хэлгээр тусгаар тогтнолоо одоо хүлэн зөвшөөрсөн байдаг юм. Хоёр гүрэн хоёулаан эн тэгш хэрэгтэй одоо хоёр том гүрэн гэдэг ээ хүлэн зөвшөөрсөн байдаг юм. Сонин байгаа юм штэ. 2017 жил болно үү те одоо тэр 198 он гэхээр та өхнө гасаад үзээр нэг тэр хавьцаа болж явах хэвээр. Ингэж хатад Монголын анхны одоо гэрээ хилцээр байгуулагдсан байдаг. А төгөл дөнгөж сая энэ сард чинь хатад ерөнхийлөгч ирээд хатад Монголын хооронд ямар гэрээ байгуулагдав? Стратегийн түншлийн гэрээ гэдэг гэрээ байгуулагдлаа штэ. А энэ стратегийн түншлийн гэрээний ихвэл 2200 оны өмнө хан хүн хоёр улсын хооронд тавигдж байж гээд ойлгохоор бас их удаа хугацааны төөх ярихтх нь дээ. Мөн энэ стратегийн төншлийн гэрэн ч өнөөдөр ялгаа авахгүй хоёр улс газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлаа хүндтгэг нэ, тусгаар тогтнолоо хүндтгэг нэ, хилийн худалдаагаан хөгжүүлнэгээл тэнд л яригдж байсан бүх юмнууд өнөөдөр энд 2014 онд энд бас л яригдж л байгаа байхгүй юу. Ийм маягийн энэ хургийн гэрээ а дээр үеийн хан хүн хоёр улсын хооронд өнөөгийн хатад Монгол хоёр улсын хооронд 10 удаагийн гэрээ байгуулагдсан байдаг юм шүү. 10 удаагийн гэрээ. Энэ 10 удаагийн гэрээ 200 жил үйлчилсэн байдаг. Энэ 10 удаагийн гэрээг 200 жил үйлчлэгт нь одоо тусдын болох одоо завсрын одоо төрийн протокол маягийн бичиг тоос 12 удаа хийгдсэн байдаг. Бас энэ их сонин. Тэгэхээр шинд ердөөд нэг байлдан дагуулаад эзлэн төрмгийлэл хөө хаа болол явчихдаг биш. Тэр үед бол одоо хоорондоо гэрээ хийдэг байж, гэрээгээ сахиж мөрдөдөг байж, сахиж мөрдөхгүй шалтгаан гар бол одоо ноотор, тоотор бичгээр ингэж хоорондоо харьцдаг байжээ. Гэдгийг одоо та бүхэн их сайн ойлгож аваарэ. Тэгэд энд тэр 12 удаагийн гэрээ тэр гэрээ хэрэгжүүлэх протокол бичгүүдийн ихэд уншаа судалж байхад нэг юм их онцгой анхаар гэдэг тэ. Одоо өнөөдөр ер нь бид чин монголчууд чин өөрийн гэсэн яг монголын язгуур үзэл санаа гэж юм ямар юм байдаг юм бэ? Гэдэг юм хөндөг тавигддаг байхгүй яг одоо ухаанд герман уд гэхдээ бид одоо цэвэр арийн үндэстэн цэвэр цусны үндэстэн гэж ярьдаг тийм үү? А яг тэрэн шиг монголчуудын хувьд өөрийн гэсэн тогцсон үзэл санаа гэж ямар юм байдаг юм? үзэл сурталт гэж ямар юм байдаг ингээд ихэ бодохоор бас нэг тоймт юм харагдахгүй юм. А тэгвэл хүмүүс өрний үед монголчуудын өөрийн үзэл санаа гэдэг юм тогтсон байдаг юм. Энэ нь юу хөвтэй зэрэг хүмүүс өрн өөрсдөө гон, хүмүүсчүүд өөрсдөө гон тэнгэрийн гаралтай улсаа гэж үздэг. Бид бүл зүгээр энэ газрын хүмүүс биш. Бид бүл тэнгэрийн хүмүүс. Тэнгэрийн гаралтай наран ээжтэй, саран эцэгтэй ийм улс гэж үздэг байсан. А тийм учраас хүнүүтээ харьцах гэрээ хилцээр бүх юм нда хүнүү юу ханчуудыг юу гэдэг байсан гэхээр одоо өнөөгийн хатчуудыг биднтэй байгуулж байгаа гэрээ биднэрт ирүүлж байгаа одоо бүх бичгнийхэн ихэнд тийм үү тэнгэрийн гаралтай тэнгэр газраас гаралтай наран ээжтэй саран эцэгтэй их шани үгийн хаан гэж бичиж байгаа гэж их зарлаг болгосон одоо тэр бүх бичгнүүд нь яг тэргээр эхэлсэн байдаг тэнгэр газраас ята наран ээжтэй саран эцэгтэй а хүннө гүрний их шаниу таньа гэдэг ихэлдэг. А мөн бичгнийх нь парматын хэмжээ хүртэл тогтоож өгсөн байдаг. А хан улсаас Монгол руу ирүүлж байгаа бичиг тийм ээ хоёр чий харьцах нь нэг чий байна. А юу ухаанда хүн гүрн руу ирүүлж байгаа. А хүннүүгээс хан улс руу явуулж байгаа бичиг хоёрыг харьцах нь хоёр чий байна. Ухаанда одоо хан улсын бичгнээс өргөн талаараа ахад нэг давуу том байх нь ба ийм форматны цаасан дээр хоёр бие энэ бичиг явуулж байна гэдэг. Тэгэд энэ одоо цаасныхын хэмжээ хүртэл яг энэ гэрээ хилцээр дээр хатуу мөрдөгддөг. Гэрээ хилцээрийнх нь үг үсэгч одоо тэнгэр газраас ята наран ээжтэй саран эцэгтэй их хүннө гүрний шаниу таньа гэж ихэлдэг. Энэ цагаас эхэлдэг эхэлж монголчууд өөрсдөө тэнгэр заяа тулсгч. Энэ үл одоо Монголын 2200 жилийн өмнө өссөн Монголын үзлээ Монгол хүний одоо үзэл санаа гэж ойлгож болно. Энийг сүулд нь 4-500 жилийн дараа Европод очиж онцлогсон Атилаач бас хэрэглэж байсан. Атилааг Европчууд 
тэнгэрийн дашуур гэж нэрлэж байсан. Атилач өөрөө би тэнгэрийн дашуур тэнгэр заяа тунгаж Европ төгийг бол одоо бочгнуулж байсан хүн шүү дээ. Одоо энэ хоёр дугаар хагсад орно. Сүүлд нь 1020 жилийн өмнө Чингис хаан ч бас энэ үзэл бодлоо хэрэгжүүлж байсан тийм ээ. Чингис хааны үед ялгаав байхгүй тэнгэр заяат Монгол гэд тийм ээ. Одоо тэнгэрээ шүтдэг. Ийм байсан. Хүннүүгүй үед энэ үзэл санаа доктод шашинч ялгаа байхгүй одоо тэнгэр дэдлдэг буугийн шашин байсан өглөө болгон нарандаа мөргөж зацал өргөдөг орой болгон сарандаа мөргөж зацал өргөдөг ийм яс сонсолтой байсан юм шүү. Өнөөдөр ч гэсэн бид нар монголчууд өөр сад та өөхөн маань их түүхээрээ бахархаж их түүхээрээ баярлаж их түүхээрээ баярхаж явцтан өөрсдийн гон тэнгэр заяат уулсаа гэж боддог ярддаг байх хэрэгтэй. Үнэхээр монголчууд тэнгэр заяат уулс мөн Эн тэнгэр заяа тулс мөн гэдгийг юу гэр нотлдог юм хэвтэй зэрэг өнөөдөр дэлхийн шинжилгээ ухаан бас нотлоод байна. За багш нь сэд байсаа жоохон хазайлаа. Тэгтээ энийг хэлэхгүй байж болохгүй нь учир юу хэвтэй зэрэг орсын их эрдэмтэн гүмэлёв гэж эрдэмтэн би. Энэ хүннүү гүрний судалгаанд бол асар их үүрэггүй гэсэн юм орсын эрдэмтэн. Та нарын аав байж та нар түүхээс мэдэх байх гүмэлёв гэж одоо 19-р зууны орсын их том яруу найрагч А ээж нь ахматова гэж бас орсын том яруу найрагч энэ том зохиочдын гэрүүлээс өсөж торинсан гүмлөө лев гүмлөө гэдэг энэ хүн түүхч болсон түүхч болох болох тон энэ хүннүг үеийн түүхийг дагнан судалсан бас маш шуулгын шинжилэх ухаан руу орж судлаад өөрөө эрчимд хөгжлийн онол гэдгээ бол усруулсан эрдэмтэн гүмлөө эрчим төгжлээ энэ эрчим төгжлийн онол гэдгээр нь дэлхийн улс хөрөн яаж үсэж хөгждгийн яаж одоо мөхөн дорооттдгийн ахаад яаж сэргэж гарч ирдгийн энэ нь хэдийн хэмжээний цикл байдаг ингээд энэ бүгдийг судалсан байдаг юм гомлоо тэгээ гомлоо судлах явцтай юу хөвтэй зэрэг дэлхийн хүнийг хоёр одоо энэ энерги талаас нь эрч хүч талаас нь хоёр бүлэг болгож судалсан нэг нь эрчим төхөн нөгөө төхөн амин хүн Тэгэхээр дэлхийн түүхэл ердөөл эрчим түүхэн амин хүн хоёрын хоорондын тэмцлийн түүх юм аа гэж ихэд тодорхойсон байдаг байхгүй юу. А ер нь энэ эрчим хүч энерги гэдэг юмыг дэлхийн бүх хүн адилхан гурван их үсвэрээс авдаг гэн. Нэгдүгээрт нь нарны энергиэс авдаг. А хоёр дугаарт нь энэ газрын энергиэс одоо газрын гүн чин цөм байгаа халуун хайлам хайлам магм байгаа тийм ээ. Тэр магмаас одоо дээшилж байгаа тэр газрын энергиэс авдаг. А гурав дугаарт нь нарыг тойрж ирэж байгаа нарны аймгуудын сансрын энергиэс авдаг. Ийм гурван төрлийн энергийг дэлхийн бүх одоо хүн амтан бүгдээр авдаг юм байна. А тэгэд хүнд абл зох энергийн төвшин гэж байдаг. Энэ энергийн төвшингөөсөн илүү төвшингийн энергийн төвшингөөсөн илүү энерги авсан хүмүүсийн эрчим хүн а энэ төвшингөөсөө дутуу энерги авсан хүмүүсийн амин хүн гэж ингэж нэрлэжээ. А тэгэхдээ одоо энэ эрчим хүний тоон тул гүмлөө юу хэлдэггүй хөвтэй зэрэг одоо жинхэнэ эрчим хүний тодорхой жишээвэл төв аазад амьдарч байгаа монголчууд мөн монголчууд бол үнэхээр одоо эрчимд энэрэгтэй болсон. А тэгээ тэрийган энэ яагаад бусад орнуудаас юм иглүү их эрч хүчтэй энэрэгтэй ард түмэн юм бэ гэхтэй зэрэг за энэ бол нэгдүгээрт газар нутгийн байрл байна. Нэгдүгээрт яг одоо дэлхийн цэжин дээр байна. Тийм ээ дэлхийн цэжин дээр байна төв азын төвд нь байна. А яг энэ байрл л нарны энэрэгч бай, газрын гүний энэрэгч бай, сансрын энэрэгч бай хамгийн ихээр авах тохиромжтой одоо тийм координац одоо ингээд солилцлоор хамгийн тохиромжтой хамгийн их энерги авах юм тохиромжтой газар нь өнөөдөр төв аз төр дунда Монгол байна гэж нэг докточ. А хоёр дугаарт нь Монгол жилийн 365 хоногт дөрвөн янзын энерги авдаг монголчууд. Өвд нь одоо 30-40 градусын хүйтэн өнд одоо таарсан тийм энерги авдаг. Тэгэл гурван сар болонгуутан хавр болол дулаараал бас нэг өөр төрлийн энерги авдаг. Зунан бүр эсэргээрээ нэмэх 30 40 градусын халуун энерги авдаг. Эргээд намар нь болох тэ зэрэг нөгөөдхөн сэрүүсээ явдаг. Жилийн 365 хоногтой дөрвөн янзын ийм эрсдэс энерги авч байгаа учраас монголчууд бол үнэхээр их одоо эрчимд энергитэй улсад мөнгө тогтоосон байхгүй. Тэгээ тэр нь одоо өнөөдөр үрлэхэд ирч гсэн байна. Одоо та нар хараа одоо Японд орилж байгаа сүмүүгийн залуучуудыг хар. Тийм ээ. Япон дөрөлж байгаа Японынх нь өөрийнх нь сүмүүчтэйг хар. Тэгэхээр чи үнэхээр илүү айхтар эрчтэй энэ эрэгтэй байгаа үү те тийм ээ. За энэ одоо 11 сард би төчин 3 сая хүрэн штэ тийм ээ. Одоохондоо 2 сая 900 мянган хүн дотроос энэ олон олон одоо зарим нь тэр ум 100 сая хүнтэй улсуудтай өрсөлдөөд авсарж байгаа энэ дэлхийн аваргуудыг хар. А зүгээр л одоо та нар өөрсдөө хар. 
хичнээ их бялхсан одоо ийм эрчимтэй нэрэгтэй байна уу энэ монголчууд хөөхтүүд бид нэр бүгдээр юм а энэ ч юм бол юу хөөхтэй зэрэг бид нэрийг тэнгэр заяа тулсаа гэж хэлүүлэх эрх хийчин нэгдүгээр тоолгож байна хоёр дугаарт байгаль үнэхээр ийм эрч хүчийг бидэнд бустаас илүү заяасан байна гурав дугаарт дэлхийн шинжилгээ хаа энийг нотолсон байна тийм учраас өнөөдөр ч гэсэн бид нэр өөрсдөө тэнгэр заяа тулс гэсэн энэ үзэл бодлоо бол хатуу хамгаалаж энийг а одоо мөр мөрдөж явах хэрэгтэй гэсэн юм санааг багшин таанарт бас хэлж байна жилийн дурш төв аазад үнэхээр хүчтэй байсан уу? Одоо 300 жилийн дурш хүчтэй байж тэгээ хорвогийн жамаар одоо буурал дурэтлийн үе ихлээд тэр явцтай яас өгтэй зэрэг хоёр дасарсан. Нэг нь өмнөд хүн нөхчүүд гэд бий болсон, дараагийнх нь умард хүн нөхчүүд гэд бий болсон, өөр хоорондоо тэмцэлцсэн. Тэгээд өмнөд хүн нөхчүүд нь урагш шагаан явж одоо одоогийн катодын дээд өвгийнх нь таны илж тэнд уусаж үгүй болсон а умард хүн нөөчүүд нь бол европын чиглэлд одоо нөөсөн гэхдээ тэр шиг нэг жил нэг өдөр нөхгүй шүү дээ одоо хэдэн 100 жилээр нөөж байгаа хэдэн 10 жилээр нөөж байгаа гэдэг европын чиглэлд нөгөө тий шиг яваад алга болсон яг өнөөдөр хүннүү тогтож байсан өнөөдөр монголын ингэ төв азийн газар нутаг дээр а нэг хэсэг нь үлдсэн тэр үлдсэн хэсэг нь бол өнөөдөр сямби улс гэж байгуулагдаад одоо жинх нь бидний өвөг монголын дараагийн үе нь сямби улс гэд энэ дээр тогтсон Одоо тэгээд нөгөө тэг маань үндсэндээ гурав хаа гчихлаа штэ. Өмнөд хүн нөөчүүд нь урагш шагаа яваад гэсэн, умард хүн нөөчүүд нь Европ руу яваад гэсэн энд үлдсэн газар нутаг дээр нь одоо үлдсэн хүн нөөчүүд нь сайн би явуул суулаа сайн би ч хөтэй нэлээд өнөө хурч ирчээ гэдэг их гэж ойлгох юм хөөхтүүдээ. Энэ бол одоо манай эрний өмнөх биш манай эрний одоо ирээ доны үе юм шүү. Одоо бидний цаг тооны ирээ доны үе байх юм аа гэж За гичээлийн дараагийн хэсэг бол Европ руу нүүдлсэн умард хүн нүүчүүд хаа хүрвэ гэдэг асуудал байна тийм үү? Европ руу нүүдлсэн умард хүн нүүчүүд маань одоо ирээ доны үе эс задраад ихэлсэн гэхээр чинь за нэг манай эрний манай эрний 100 он гэхээр чинь Европ төвөөсэн үе нь бол нэг одоо манай тоолын 400 гад он байдаг юм. Тэгэхээр чинь 300 жилийн дуршил одоо тэнд Европод очиод янз бүрийн улстай нийлэл гэхэд тэгээд янз бүрэл одоо болсоор байгаад манай тоолын 400 гад оны үед Европод Атилла ханаар толгойлуулсан Европын хүннүү гүрэн бий болжээ. Энэ бас их том газар нутгийг эзэлсэн хөөхтүүдээ. Их том газар нутгийг эзэлсэн Европыг бүхэлд нь хөдөлгөөнд оруулсан одоо Европод урд мөчд байгаагүй их сонин сайхан юм болгосон ийм л нэг улс хөрөн байгуулагдсан европын хүннүүчүүд байхгүй атилла хааны. Тэгэхээр атилла хааны тухай бас манайхан их өрөөсгөл ойлголттой байдаг. Хэдийгээр яг хүн Монгол улсаа гарсан гараад уудсан учраас Монгол хүн биш гэж хэлэхэл бах а ер нь гэдэг овог удам нь бол нүүж явсан манай умар хүннүүчүүдийн овог удаг мөн гэдэг нь бол тэртэй тэргүү тогтоогдсон. Үнэхээр одоо тэр авирлсан, аашаасан, эзэлсэн, төрөмгийсэн энэ бүх юм нь бол одоо европод үнэхээр түү их болгож домог болгож үлдсэн энэ Атилла хаан бол хүннүүгийн хаан Монгол угсааны хүн байсан шүү гэдгээр бахархаж яваарай. Тэг. Ер нь Европ ТВ-г бүхэлд нь 47-аас сүртлэн 19 жил одоо ноёрхсан агуу их том хаан Европчууд бол энийг өнөөдөр Чинг Сантай тогоон төмөр хантай зөвлөж ярддаг ийм хэмжээний хаан Атилла гэдэг хүн бол Монгол угсааны хүн байсан юм аа гэдгээр бахархана. Тийм ээ энийг бас хөөгтөө таа бүхэн тэлээ. За тэгээд Атилла хааны үед Европод эзэлсэн газар нутаг бол одоогийн зүгээр энэ улс удаар нь хэлгээд Герман, Франц, Барон Зүүн, Ром, Испани, Австрал, Бортокол гэдэг энэ бүх улсуудыг одоо тэр үед эзэлж авч ирсэн. Тий. Энэ бүх улсуудыг эзэлж авахын зэрэг зэгээр 80 жилийн дурш одоо Атилла болон Атиллагийн үрсэд Европод гурван удаагийн их байлдан дагуулт хийсэн. Энэ гурван удаагийн их байлдан дагуултаараа Европыг бүхэлд нь хөдөлгөөнд оруулсан. Тэгээ Атилагийн үеийн Европын их нүүдэл их хөдөлгөөн гэж 
дэлхийд одоо тэмдэглэгдсэн байдаг. Нөгөө амар тайван суурин амьдралтай байсан европчууд ичин гинтгэн хаанаас ч юм одоо нэг баахан мөртөн баатрууд гарч ирэнгүү тал ерөөсөө хуралдаад хуйлруулаад эзлэл төрөмгөлөл ихэд ирэхтэй зэрэг европчууд бол үнэхээр их хөдөлгөөнд орсон. Маш их хөдөлгөөнд орсон. Энэ их хөдөлгөөний явцад зөвхөн баруун зүүн хоёр оромыг гэхэд гурван удаа довтлоод орон гэдэг улс ч юм бол тэр үеийн маш том төрт хөрөнтэй энэ улс жинхэнэ боли нийгэмгдэг шин байгуулсан байсан улс шүү дээ. Оромчуудын боли нийгэмгдэг ч юм бол дэлхийн сонгодог одоо утгаараа оронд бол боли нийгэм хөгцсөн байсан. Тэр бүх боолчуудыг тарах орон руу довтлох хэрэгтэй тарах боли нийгэмийг Европод устгах энэ ажлыг үнсэндээ энэ европын хүннүүдчүүд хийсэн. А тэгэд Европ төв даяараг хөдөлгөөнд ороод бүх дээр бучигнаад нүүхэн нүгээ суурчхан суурээд суурчаад өнөөгийн европын улсууд яг тэр үеэс өөр өөрийнхөө газар нутаг дөрөх байдлаар олж тогтсон европыг шинчлэн зохион байгуулсан ийм хөөн гэж бас ойлгож болно энэ их энэ явцтан атила хаан одоо оромын пап гэд дэлхийд нэг том хүн байж та одоо католик шашинтнуудын одоо хамгийн түм дээд дэзэн оромын пап энэ хүн Итали руу Атилаг довтлуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авч угтаж ирж өөрөө нь одоо тэр оромын пап угтаж ирж Атилатай уулзал гойсон байгаа юм за та одоо Итали руу довтлж энэ католик шашны их сүм хийдүүдийг сүйтгэж ихгүйн тулд би одоо албан ёсоор танд өтөхөд бууж өгч байна бууж өгч байна. Та энэ рүү одоо их битийн байлдан тагуулаа чи. Энэний төлөөс мөнгө болгож одоо оромчууд би танд их хэмжээний алтыг их хэмжээний алтыг жил болгон өгч байя гэж. Ингэж тохиро хийгээд Итали руу довтлж оромын католик сүмнүүдийн устгуулаагүй өнөөдөр авч үлдсэн их гавьяг одоо өнөөдрийн оромчууд бол одоо нэгдүгээр Леон хаантайгаа паптайгаа холбож ойлгодгийн. А тийм учраас одоо өнөөдөр оромын одоо папын өргөнд яг оромын нэгдүгээр пап Леон Атила хоёрын уулзалтын талаар 7 метрийн өндөртэй тийм ганьтхан одоо ханын зураг байдаг гэж нэлээ. Багш нь үзэг үе ер нь номон дээр тэг тэнгэлсэн маш их гой зураг байдаг юм байна лээ. Тэр утгаараа одоо католик шашинтнуудын дунд Атила бол асар их нэр хүмтэй. Асар их нэр хүмтэй. За тэгээ багш нь түрүү хэлсэн Европоос гараад анх очи суурьсан газар нь бол одоогийн Унгарын одоо Дунай мөрний их хүндэд очи суурьсан юм штэ хүн нүт чи. А тэгэхээр өнөөдрийн одоо Унгарчууд Мажаруд юу гэж ярддаг үхээр Монгол бид нар бол нэг хугацааны улса. Монголчууд төрөхтөө одоо нурун дээр бүгсэн дээр хөөх толбтой төрдгөө. Манай Унгарчууд төрөхтөө бас хөөхтүүд маань хөөх толбтой төрдгөө гэдэг шиг үнний хувьтай эндээс ихтэй юм аа гэж бас ойлгож болно. Тийм учраас энэ Атила хаан бол 47 насыг насалсан 19 жил одоо хөнгөрнийг одоо Европод 80 жил ноёрхсан хөнгөрнийг өдөртөж Европ төвийг бүл бүхэлдэн хөдөлгөөнд оруулсан Монгол угсааны анхны хаа юм шиг гэж энэ нутгаар нь ойлгож энэ хүнийг бас биширэн энэ хүнийг хүндтгэн энэ хүнээр баярлан багтаж явах нь хөөхтөө та бүхний юм одоо бас л нэг батуштай зүйлийн нэгтэй Ер нь бол багш нь өнөөдөр ягаа та өхнийг ингээл 2000 жилийн өмнөх юм яриад л омог шогш баярл бахрах баярах гэдэг гэж хэлээд байна үү гэдэг зэрэг түүхэн сайн мэддэг. Түүхэн үнэн мэддэг. Түүхэн энэ олон гавьянуудыг тунгааж бодож чаддаг тэр хүн а үнэхээр урам ордог, үнэхээр эрч хүч нэмдэг, өөртөө итгэлтэй болдог ирээдүйгэн зөв хардаг харсан ирээдүйнхэн төлөө зөригтэй алхдаг байхгүй юу. Тийм л учраас би та өхнийг одоо телевиз үзэж байгаа та өхнийг ч лек сонсож байгаа хөөгтөө та өхнийг ч түүхэн их системтэй сайн мэдээрэ гэж гуйгаад байдаг нь ийм учиртай юм шүү. Түүхэн мэдхгүй улсууд болох хэвээр зэрэг ой төрсэн сармагчин гэж нэг хин чүлээ нэг хэлсэн байдаг нь ер нь нэг тиймэрхүүл улсууч байдаг. Тэгээд түүхэн мэдхгүй болохтойгоо зэрэг өөрөө мэдхгүй болохтойгоо зэрэг өрөөлийг уруулаад татдаг ийм юмнууд байна. Эрхэм телевиз үзэг штэ. Өнөөдөр тэгэл энэг юм одоо 2200 жилийн өмнөх хөнлөө гэж яриа л цээжээд элдээл 13 дугаар зууны үе 8900 жилийн өмнөх Чингис гэж яриа л цээжээд элдээл тэр ямар хэрэгтэй юм. Өнөөдрийнхаа будаагэл бодож байвал болвор гэсэн юм ярддаг улсууд би тэр чинь тийм биш а тэр үнчи үхтэй зэрэг өөрөө түүхэн мэдэхгүй байна аа л гэдэг юмтай очиж холбогдох юм шүү. Тийм учраас Европын Европод очсон умард хүннүүчүүдийн түүх ийм учиртай. Атила хааны түүх ийм учиртай. За тэгээд энэ удаагийн 
این لکس این هرگز لکچو نامنوت این باکسین هرچو این مگه نیله اون سلته و دخن دولت باکسین اتا تو رو این در گرچه خشی کنند ل این نامنوتی که لکس نوت دیکسن هرگز لچاشکی خودن تا تندر نگرخ اتا این خواهی نه این دیگه مانگل چه دین تو خوک دین یوسف باش نام این اتا مسیح سای نم باگ اینی گیخ تلوگر و دخچو این مانگل چه دیکسن این دوباره این هایر باش نام اینی گیخ تلوگر و دخچو این میتونیم مانگل دین تو خوک یابچو ما باخته از درگ نوست افچو این گیکسن تلوگر و دخچو نوست افچو این هایر گرون تورید بند نیلین آرن زخال تلوگران آروسن اوت نسیو دین پابری نوت لسادل آیاگا تا عضوی او خیلیگر بیشتر تلا سال مانگل دوستی یورن کی دیکشین زریگر پایگو دیکشن عضو ارتاکتر کی موتا؟ ارتاکترین بورت کنین تورست هم میل چپی و دخسین مانگل دوستین تابم با تو کسین اتگر نم نتیگل خود تلوگر و دخش ساشتین ساشتین لیکس تو خیا خود نه دهاتی که داد اصل تاسوی اصل تو زخون اتا یارکس سه تو ارد دخست دیم؟ تو کیان داشتی سه تو ارد دیم نگ منی تو همی تو کیان داشتی نه نگ تاس نیم جیگل چی که دیگه زیست داد رو Тэрін яг отагар ямар хэмжи ем болла. Нэг чий гэдгэн үл болохтай зэрэг юу хэхтай зэрэг өргэнэй хэмжиэг ерхаар 12-12-12 сантиметрэг 12-12-12 сантиметрэг хэлээд огай өргэнэн. Тэхэрч 12-12-12 сантиметр. Ото өндөрн. Өргэн хэхтай зэрэг шин тэр үйэх шин бол жи чихэн. Ото нэг чий гэж гоан нэг хашай ادا هول چیز سنجت کیم و هارن داده خرس سنجت کیم و اتهگد هنگ و ساز ایرچوان و تخت زرگ تیم همچیت هم و ساز هنگ و سرو آتشوان و تخت زرگ ترنس هایر دخنگی لو همچیت اتهگد در این کارگری که گیم در هوک تو تهگد بی سای هیل سنجیت ادا یوک تزرگ این کتیک تازه سو تخم بدل ادا بیم بین دن ادا یخ نرخت سخ نر این کتیم نر زرگ سنجارش نکس تو گوگایم اورگین کتی گوگن در باسی خو اشتر بی Хорндон энг хургийн гэрэй байгуулгасын дохиолдолд гэрэйн заасын эсоор хан улсын талас, хан улсын гүнжиг, хүн улсад гатан болгож өгдөг эс байс. Энэ улсын эх цаад утхаараан хэдэгээр одоо гүнжиэн нөгөө улсын хаан хаан гатан болгож өгчхоан хүнтгэлтэй хэрэг болуч, ург талааса бас их айхтар лэдэлдэй. Ухонда хан улсын нэг гүнж خون اولین ماتون شنیوگین گرگی وادات دریلگ خد، گرگی وادات دریلگ خد. ترنس قرصن خوختن میتوج اکساز اطلاعاتی دارن خون اولین اتا اکساز اطلاعاتی شنیو وادشته. دختر ترچیم بود، سوسنی خن های دعوت اتکیم بود، گینی خن های دعوت اتکیم بود، ارگی خن های دعوت اتکیم بود. سیر سوسنی خون نه هم بیشتر استار نه تا. تیم این تدارا چه تا تو خن تیم دیسین اتا اوری خان. خواندی که تا یولت خاتمی خانه هلچو خاتمی خانه تو ولت خن اتا خواندی تا بیشتر تیم تختی چوید که ایم نرین اشتر تیم آتیم اشتر از بالش دوست دارد اتا این خونو گرنه شاینی و نوتت اوری خان گنجی نوتی است اگه تو آخر ختیم شو تگید یوا یوان دا این چین اورین ارخ کوی خون اولین شاینی و نوت ول خان اولین اتا زاستن هم اصل چهور نه بیشتر ایم اصلیم باطل تا ایم اشتر زود گشوید که تیر تا داشن Yng orgyn bich gyd 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 gyd. Narm antchars shingy hwrdlych Urwm mwdum nubgyg Don sulg jawsan Naim zuni tirdeg Eich mongol uf sing Mandam batarl Uusil hwgjil Dorot lialig dlyn Tŵh ngwy Mwchlyg bwchyn tae chamd Mongol cus Mongol eich hwrnar o bachrachdeg Chym bwchnig Eich yadzgwyr yng tŵh hyn jimair Chamd da aelchig Urjwain